Dr. Ranjana Khanna. I have done my MS and my diploma from GSVM Medical College, Kanpur. And currently, I am doing private practice and I am a senior consultant of obstetrics. Medical changes are medical change, men, uh, mental changes. Aate hai. और बच्चे की भी सावधानी बरतनी होती है और माँ की भी सावधानी चाहिए तो हमको एक चीज़ जो बहुत फोकस करनी होती है वो है डाइट तो डाइट में मैं स्पेशली पहले तीन महीनों में जब पेशेंट को बहुत उल्टी आती है जी मिचलाता है कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है तब उस टाइम पे हम लोग ये रेकमेंड करूँगी मैं कि आप थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा खाएँ थोड़ी देर थोड़ा खाना तो उसमें ये होता है और मिर्चा मसाला अवॉइड करें और खट्टी चीज़ अवॉइड करें कुछ गांव की बूढ़ी औरतें कह देंगी कि अच्छा उल्टी हो रही है नींबू चाट लो वो बिल्कुल गलत है उसको हम लोग को खट्टा देना ही ख्याल रखना है कि सारी जांचें हम करवा लें ब्लड टेस्ट उसमें होते हैं जिसमें हम बिसाइड्स हीमोग्लोबिन और हम ब्लड ग्रुप देखना बहुत ज़रूरी होता है धचका लगना एंड ट्रैवलिंग और धूल धक्कड़ में एक्सपोजर एक्सपोजर टू इन्फेक्शन्स और अपना ख्याल न रख पाना तो इन सब के कारण थायरॉयड डेफिशेंसी और थायरॉयड डेफिशेंसी तो हेरिडिट्री भी हो सकती है और बिसाइड्स थायरॉयड डेफिशेंसी बहुत से इम्यूनोलॉजिकल कारण भी होते हैं और और भी कई कारण होते हैं जिसके कारण अबॉर्शन्स हो सकते हैं तो इसके लिए थोड़ी एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत होती है और एक अल्ट्रासाउंड हमको पहले तीन महीने में कराना होता है वो ज़रूरी होता है वो दो चीज़ें हमको बताता है एक ये कि बच्चे की धड़कन आ गई है कि नहीं आ गई है कि मिस्ड अबॉर्शन है कोई और प्रॉब्लम है पेशेंट को दूसरा हमको ये भी संकेत मिल जाता है कि बच्चा जो है जो पनप रहा है जेस्टेशनल सैक वो बच्चे दानी के ही अंदर है ना लेवल टू स्कैन लेवल टू स्कैन में हम लोग देखते हैं कि बच्चे में कोई पैदाइशी डिफेक्ट तो नहीं है कहीं उसमें उसके रीढ़ की हड्डी में कोई गैप तो नहीं है उसका ब्रेन अच्छे से डेवलप्ड है उसका हार्ट पूरा नॉर्मल है कि नहीं कोई ऐसे हाथ पैर की डिफेक्ट तो नहीं है इसको हम लोग लेवल टू स्कैन बोलते हैं और इससे हमको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है और इसमें क्योंकि बाईस हफ्ते के बाद हम एडवाइज नहीं करते हैं अबॉर्शन इवन अगर कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हो रीनल फंक्शंस भी देख लिए जाते हैं सब चेक कर लिए जाते हैं और जो थर्ड एंड फाइनल अल्ट्रासाउंड होता है वो डिलीवरी के थोड़े दिन पहले हम लोग कराते हैं वो कलर डॉपलर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं कलर डॉपलर में हम देखते हैं कि खून का दौरा कैसे जा रहा है बच्चे को बच्चे का खून का दौरा ठीक है कि नहीं बच्चा कंफर्टेबल है कि नहीं बच्चे के गले में नाड़ू तो नहीं फंसा है कोई प्लेसेंटा में एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है और पहले अगर माँ कैंजरस कंडीशन होती है प्लेसेंटा क्रीटा उसमें सेकेंड सीजर के टाइम कभी कभी जान भी जाने का खतरा होता है तो ये सब चीज़ों का हम लोग को बहुत ख्याल करना पड़ता है पेशेंट को बताना चाहिए बहुत ज़्यादा एग्जर्ट नहीं करो कम से कम आठ घंटा रात में और दो घंटा दोपहर में आराम करना ज़रूरी होता है तो ये हम लोग के उन साबित हो जाती हैं इन केसेस ऑफ रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस दैट इज़ रिपीटेड अबॉर्शंस कई बार हमने देखा गया कई बार तो हमको कारण मिल जाता है सो वी हैव दीज एन नंबर ऑफ कॉजेज वी हैव हॉर्मोनल इम्बैलेंस वी हैव अनदर कंडीशन वी हैव सम सिस्टमिक डिसऑर्डर्स विच कैन कॉज अबॉर्शन वी ऑल्सो हैव अ कंडीशन विच इज़ नोन एज आपला दैट इज एंटी फॉसफुल इट इज एंटायरली अनदर कंडीशन एंड इट इज सेड यू नो वॉट हैपन्स नॉर्मली इन वॉट इज प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी में देर इज अ मदर विद अ फीटस विद मे बी अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप Entirely, uh, uh, so there is a difference in the tissue. So what happens that because the baby also has parts of the husband. So normally, what happens if you try to uh, transfuse the husband's blood without matching into the mother? So it can cause reactions. But in this case, it does not cause. So that is because of an immune response of the mother is suppressed in these cases. Now where we always like to uh, prescribe a didrogestron and which is a, a very good molecule for such cases of unexplained 
recurrent pregnancy loss.